Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to add dissimilar fractions. Let's add 3 fourths plus 1 eighth. Sa pag-add ng dissimilar fractions, ang gagawin muna natin ay i-change natin yung fractions sa similar fractions. Dahil hindi tayo makakapag-add kapag yung denominators ay magkaiba. Okay, ang gagawin natin, kukunin natin yung LCD ng 4 at 8. Ganito ang pagkuha ng LCM or Least Common Multiple. Ang Least Common Multiple, yan ang gagamitin nating LCD o Least Common Denominator. Sa pagkuha ng LCD, gamit ang Continuous Division Method, I-divide lang natin yung numbers sa kanilang prime factors. Hanggang sa yung given numbers ay wala ng common factors maliban sa 1. Then, i-multiply natin yung kanilang prime factors at yung answer sa baba. Kagaya nito, yung 4 at 8, yung prime factor nila ay 2. So, i-divide natin. 4 divided by 2 equals 2. 8 divided by 2 equals 4. Sunod, i-divide ulit natin yung itong 2 at 4 sa prime factor nila na 2. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Okay, yung natira na lang ay 1 at 2. Wala na silang common factors maliban sa 1. Kaya hindi na tayo mag-divide. So, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin itong lahat ng ito. Yung prime factors na ginamit natin na divisor at itong answer nila sa baba. Okay. 2 times 2 times 1 times 2 equals 8. Kaya yung LCD ay 8. Ang susunod natin gagawin, i-divide natin itong LCD sa denominator at i-times sa numerator para makuha natin yung bagong numerator. Okay. 8 divided by 4 equals 2. Sunod, i-times natin itong 2 sa numerator na 3. So, yung answer, 2 times 3 equals 6. Kaya, yung bagong numerator ay 6. Okay, dito naman sa pangalawa, 8 divided by 8 equals 1. 1 times 1 equals 1. So, 1 pa rin yung bagong numerator. Ayan, pareho na ang denominators nila. Kaya, pwede na tayong mag-add. Ang gagawin lang natin, ay i-plus natin yung numerators. At kukopyahin lang natin yung LCD. Okay, i-plus natin yung numerators. 6 plus 1 equals 7. Then, kopyahin natin yung LCD na 8. Yung answer ay 7 eighths. Ito ay nasa simplest form na or nasa lowest term na kasi yung numerator at denominator ay magkasunod na Number. Another example, let's add 4 sixths plus 2 ninths. Okay, yung gagawin natin ay kukunin muna natin yung LCD dahil yung denominators ay hindi magkapariho. Okay, yung LCD ng 6 at 9 ay 18. Ganito yung pagkuha ng LCD. Continuous division ang tawag dito. Okay, isulat natin yung LCD na 18. Sunod, ang gagawin natin, i-divide natin ang LCD sa denominator at i-times sa numerator para makuha ang bagong numerator. Okay, 18 divided by 6 equals 3. 3 times 4 equals 12. So, yung bagong numerator ay 12. Dito naman sa pangalawa, 18 divided by 9 equals 2. 2 times 2 equals 4. Okay, 4 naman yung bagong numerator sa pangalawang addend. Next step ay i-plus na natin sila kasi pariho na yung kanilang denominators. Okay, i-plus natin yung numerators. 12 plus 4 equals 16. Then, kopyahin natin yung LCD na 18. Yung answer ay 16 eighteenths. Ito ay 
hindi pa nasa lowest term. Kasi yung numerator at denominator, meron silang common factors. Kung makapapansin ninyo, pariyo silang even numbers. Ngayon, ang gagawin natin ay i-reduce natin ito sa lowest term. Kukuni natin ang GCF ng 16 at 18 at i-divide natin sila para ma-lowest term natin yung fraction. Sa pagkuha ng GCF, pwede rin natin gamitin yung continuous division method. Okay, so yung GCF ng 16 at 18 ay 2. Ayan. Okay, ngayon i-divide na natin yung 16 at 18 sa 2. 16 divided by 2 equals 8. And 18 divided by 2 equals 9. So, yung final answer ay 8 ninths. Another example, 2 thirds plus 3 fifths. Okay. Yung unang gagawin natin, kunin natin yung LCD. Yung 3 at 5 na denominators, pareho itong prime numbers. Kaya yung pagkuha natin ng LCD ay itimes lang natin silang dalawa. So, 3 times 5 equals 15. Okay, 15 yung LCD. Ang sunod natin gagawin, i-divide natin itong LCD sa denominators at itime sa numerators para makuha natin ang bagong numerators. Okay, gawin natin 15 divided by 3 equals 5. 5 times 2 equals 10. So, yung bagong numerator dito ay 10. Dito naman sa pangalawa, 15 divided by 5 equals 3. 3 times 3 equals 9. 9 naman yung bagong numerator dito sa pangalawang fraction. Okay. Ngayon, i-plus na natin yung fractions dahil pariyo na yung kanilang denominators. I-add lang natin yung numerators. 10 plus 9 equals 19. At kopyahin natin yung LCD na 15. So, yung answer ay 19 15ths. Yung numerator, 19. Mataas sa denominator na 15. Kaya kailangan natin itong isimplify. Ang gagawin lang natin, i-divide lang natin itong numerator na 19 sa denominator na 15. Okay. 19 divided by 15 equals 1. 1 times 15 equals 15. 19 minus 15 equals 4. So, mayroong remainder na 4. Sa pagsulat ng answer, yung quotient ang magiging whole number. At yung remainder ang magiging numerator. Yung divisor o yung denominator, yun pa rin ang denominator. Okay. Yung answer ay 1 and 4 fifteenths. Ito ay mixed number. Meron siyang whole number at may fraction. Ito na yung final answer. Kasi yung fraction na 4 fifteenths, yung numerator na 4 at denominator na 15, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya nasa lowest term na ito. Pero kapag yung fraction, yung numerator at denominator ay may iba pang common factor maliban sa 1, kailangan ninyong i-reduce pa yung fraction sa lowest term para makuha ninyo yung final answer. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!